Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Yu-Gi-Oh! En este caso, Legacy of the Duelis Link Evolution. Hoy nos toca el duelo de Joey contra Bandit Gate. La segunda partida de la semifinal era Joey contra Bandit Gate. Para competir en el duelo, cada concursante tenía que presentar su carta de entrada al torneo. Sorprendentemente, Joey no la tenía. Ya sabéis que todo esto es parte de la estratagema que llevó Bandit Gate, ¿vale? Para fastidiarle la vida. Lo que Joey no sabía era que Bandit Kate le había robado la carta de la entrada de la noche anterior. Según las reglas del torneo, a Joey se le concedieron 5 minutos para buscar su carta. De lo contrario, sería descalificado. Como siempre, Bandit Kate liándola, ¿vale? Joey la buscó por todas partes para encontrarla, pero cuando volvía hacia el campo de juego, se derrumbó en el pasillo. Esta es la escena en cuando ahora viene May y básicamente creo que le daba su carta. Y bueno, vamos con el duelo contra Bandit Cave. A ver qué ocurre.
Madre mía, yo creo que estoy dominando el campo, like a boss, le acabo de dejar a 200 life points, esto es el final ya de Bandit Cave en mi próximo turno gano, ha sido una partida bastante, bastante random, creo yo, muy, muy random, o sea, no me he hecho nada el pobre, o sea, es que es todo el rato igual, estoy aquí, me he quedado callado porque digo, no sé qué está pasando, pero nada, ya está, hemos ganado, diría yo, vamos a invocar solo por el gustazo, ¿no?, el, el dragón negro de ojos rojos, y vamos a obtener la victoria contra Bandit Cave. Y vamos a jugar el duelo a la inversa en este caso entre Bandit Cave y Joey Willey. Así que nos toca en este caso jugar con el deck de Bandit Cave. Eh, me he dado cuenta, ahora habéis visto un pequeño corte y es que me he dado cuenta de que el audio estaba teniendo algún problema con la capturadora. No sé por qué me pasa esto, solo me pasa con la Switch normalmente. Así que tiene que ser algún fallo de compatibilidad del programa porque no lo entiendo. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. No sé lo que habrá pasado, a lo mejor me toca regrabar el audio de la primera parte. Pero espero que no sea así porque ya sabéis que esto lo grabo en directo conforme voy jugando y tal Y a veces pues bueno, da un poco de rabia no que pase algo a mitad de un duelo Aunque bueno, el duelo anterior ya lo habéis visto, ha sido muy patético, ha sido muy muy easy Y... uff, aquí es que empezar yo es un problemón Pero empieza él, así que vamos a ver qué nos robamos nosotros Y vamos a buscar reventarle a lo, a lo rápido, vamos a ver, muy bien Vale, con esto nos vamos a buscar Voy a tirar esto por el tema de asegurar, ya sabéis, sobre todo el... Eh, no, no voy a encargar nada no. Vamos a buscarlo, ¿vale? Para buscar nosotros un mausoleo de emperador Por si nos reventan algunos Ya que realmente el tifón es una carta muy fácil de que tengan Y bueno, en este caso me voy a quitar 2000 puntos de vida Para hacer aquí el, el daño padre, ¿vale? Ahí está, el mausoleo de emperador No Y... Eh, no a ver, no No Vale, va, venimos aquí Vamos a activarlo Voy a pagar 2000 life points Para poder bajar en este caso a una criatura poderosa Vamos a ver, podemos bajar a... Zoa es un 2600 y esto es un 2000, ¿no? Pues yo creo que me voy a quedar con Zoa. Ahí está. Eh, no. Vale, eh, solo puedes equiparla a un monstruo de máquina. Este gana... Te eh, de ataque o defensa, depende de tu elección. Vale, esto me lo voy a dejar luego para nuestra máquina tragaperras para el siguiente turno. Pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es quitarnos, ¿vale? Aquí el monstruo de Yugi. Le vamos a quitar un total de 1100 puntos, así que aunque... Hayáis visto esto, es un poco locura Nos hemos quitado 2000 life points para invocar a Zoa Pero es que solo tengo bichos de coste alto Así que, mmm, ahora empiezo un poco a entender El deck, ¿no? De lo que va el deck de Bandit Cave Ya que con el rollo de Joey Ya habéis visto que le hemos dado una paliza rapidísima Y realmente no ha sido ni rival para nosotros Pero aquí veo que es que es un deck quizás más complicado De jugar de lo que parece No sé si es que hay manos y manos, pero realmente la mía estoy viendo Que es un poco lenta Y tela, ¿eh? O sea, se nota Vale, a ver, yo no me la voy a jugar Voy a tirar No Vale, vamos a... No. Vale. Eh... Madre mía, qué pesadilla. Eh, vamos a tirar primero el... El tifón, ¿vale? Para cargarnos lo que sea que haya puesto ahí. No sé lo que será, pero vamos a ver. Vale, era un agujero trampa. Genial. Pues ahora vamos a activar y vamos a volver a perder 2000 life points. Porque sí, porque así es necesario en este caso para poder invocar una máquina traga perra. Vamos a reventar un momentito aquí la cosa que tenemos el 7 completo. Se lo voy a equipar a nuestra máquina de tragaperras, ¿vale? Para que sea un 2700. Y en este caso voy a elegir ataque. Ahí está, elección 1, ataque. 
vale, tenemos aquí un 2600 y un 2700 en el campo Estamos a 4000 puntos de vida porque nos los hemos pinchado nosotros mismos Y es hora de acabar con las propias, las pocas cartas que le quedan a Joey Nosotros vamos a seguir golpeando y como veis eh, tenemos más control de mesa Pero él sigue superándonos por 200 life points, ojito eh, con Joey Pero bueno, tiene tres cartas en mano, yo tengo otra máquina de tragaperras a costa de pincharme 2000 más Y vamos a ver qué hace porque... Puede colocar alguna carta trampa que sea un problema Ahí está, coloca una carta trampa Arr, Esto, miedo me da, eh, miedo me da De verdad, creo que voy a intentar no pincharme más Genial, es que me saco un metal Zoa y esto es en plan de, a ver Equipado con metal morph Pues no tengo el metal morph, así que de momento lo que voy a hacer eh, Voy a atacar con Zoa Vamos a limpiar este monstruo Vale, pues sí que hubiera ganado ya si hubiera bajado el otro pagando los 2000 Pero no me la he querido jugar Vamos a ir a quitarlo un poquito, ahí está, armadura de Sakuretsu, qué fuerte, qué clavadito que se lo tenía el tío, muy bien, Joey muy bien, pues nada, eh... vamos a la main fase 2 y me voy a pinchar 2000 de vida porque sí para sacar la otra máquina traga perras, a ver qué pasa aquí, ahí está, la invocamos y terminamos el turno, le quedan dos cartas en mano, ya no puede tener más trampas, pero aún así lo que digo, me, <ríe> me estoy suicidando la like voz, eh. increíble pero cierto. Es cuando me hace dos incendios de estos de quitar mil y mil y hasta ahí pierdo. Vale, acaba de sacarse el dragón negro con... Uf, él también puede usar el campo, ¿no? Sabía. Vale. Va a matar a mi dos mil... No. What? No entiendo lo que está pasando aquí, ¿vale? Pero bueno. Debería de... Digo, me va a matar a mi dos mil... A mi dos mil, pero no lo ha hecho. Así que nada, nosotros vamos a acabar con él. Esto es, a ver. Vale. Y ahora ya acabamos con él. Pues nada, ya está. Ha sido una batalla interesante contra Joey. Ha estado guay. He conseguido ganarle, pero lo que digo, receta de Joey Wheeler. Tenemos un dragón de metal de ojos rojos, muy top. Lagarto abrazado, el Metal Morph y 1478 puntos de duelo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Ya que ha sido bastante, bastante rapidito, voy un momento a venir aquí a pillar cartitas, ¿vale? De las, chulla, de las chulas. Y en este caso voy a pillar unas pocas de Yugi, ¿vale? Que me ha gustado bastante este tipo de sobre, creo que es muy competitivo, así que vamos a ver. ¡Oh, oh, oh! Mago Azul Hábil, el Booster Blader y la Renovación Oscura y el Rose Specter de Doom. Cosas chulas, la verdad, me mola, me mola. La verdad que es lo que digo, es que esto, esto de abrir sobre aquí, me, vamos, mola un montón. Vale, dos Aníbal Necromante, un cráneo de perro marrón ahí super cutre, un sabio oscuro y un Timaeus, el caballero del destino. Esta no me acuerdo de ella, el caballero legendario Timaeus, más caballero legendario Sirkritias, más Sirermos. Debe ser invocado en modo especial desde que está mandando al cementerio las cartas mencionadas arriba que tú controles. No puedes invocar en modo especial de otra forma, no usas polimerización. Vale, por si acaso, ¿no? Mm, vale, ostras, pues es un pepinazo, un curibo, un enredo doble y una captura de poder mágico. Vale, pepinazo de carta, aunque no muy fácil de sacar, pero ya ahí está. Vale, ok, y un dragón blanco Giverno explosivo, toma ya, madre mía Me mola, me mola mucho los sobres de Yugi, eh Vale, Gaia el campeón del dragón, la chica maga Choco What? Vale, 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 genial Bueno, un cool bandido, o sea, aquí hay cartas que no conozco de nada y mola mucho, o sea <risa> Tengo que ponerme mucho en yu gi -Oh, eh, han sacado un mogollón de cartas Vale, el encantador oscuro rojo y el más malo en lo odio, esa carta la odio Vale, vamos a seguir Paladín silencioso, el servidor de faraón, zombie guerrero y el la varita de mago otra vez. Vale, aquí está el Sirkritias de los que comentábamos antes, ¿no? De la invocación esta de fusión. Y nada, vamos aquí a abrir un poquito más de sobres. Caballero de espejismo, mago de fuego rápido y mago de la ilusión Ebon. Este parece muy top, ¿vale? Es un X y Z. Así que guay, este no lo conozco tampoco de nada. Vale, y bueno, vamos a seguir abriendo. Ah, pues con Yugi, ¿eh? Tiene cosas guays. Vale, la tortuga catapulta, eh, escudo del super soldado y el cuerno oscuro de los cielos, ¿vale? Que en este caso, cuando tu adversario fuera a invocar a modo especial exactamente un monstruo, niega la invocación especial y si lo haces, destruye el monstruo. Muy top esa carta. Vale, y ahora por último, el último sobre del gameplay de hoy: Valkyria oscura, Laika Boss, Mago de Fuego Rápido y un más malo que. Como lo odio. Ah, hemos acabado mal, ¿eh? Hemos acabado mal. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya lo sabéis, el próximo vídeo será bastante interesante porque vamos a ver por fin el duelo entre Yugi y Joey. Así que yo no me lo perdería. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, aporrad el botón de like, suscribiros para estar al tanto de todas las novedades. Soy Joe Herrero. Nos vemos en la próxima. Adiós.